गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज जो है हम जानेंगे कि सेल एनवेल के यानी सेल मेम्ब्रेन के इंपॉर्टेंट थे मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं ऑलरेडी हम मेरे पिछले वीडियो में सेल एनवेल के बारे में जान लिए थे जिसका इनर मोस्ट होता है सेल मेम्ब्रेन यहां हम देखते हैं बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन तो सेल मेम्ब्रेन में इनवर्ड फोल्डिंग हो सकती है कुछ बैक्टीरिया के ये फोल्डिंग जो होती है सम है फोल्डिंग लाइक लेमिला ट्यूब्यूल और वेसिकल जैसे फोल्डिंग होते हैं दे आर कॉल्ड एज मेजोजोम ये कहलाते हैं मेजोजोम कहलाते हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके अंदर में फोल्डिंग जो है पाउच लाइक इनवॉल्व फोल्डिंग होती है जिसके अंदर वे अपना कलर्ड पिगमेंट को स्टोर करते हैं तो यहां दो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन डिस्क्राइब किए गए हैं द वन इज कॉल्ड एज मेजोजोम एंड द अदर इज कॉल्ड एज दी क्रोमैटोफोर सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेजोजोम ये हो गया मेजोजोम हो गया एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर बेटे ये क्रोमैटोफोर जो होता है ये कलर्ड पिगमेंट को स्टोर करके रहता है जैसे साइनो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को इसी के अंदर स्टोर करते हैं अब इतना छोटा बैक्टीरिया में प्लास्टिक या क्लोरोप्लास्ट तो आएगा नहीं तो ये अपने पिगमेंट को कहाँ रखता है ये छोटे छोटे मेम्ब्रेन में इनवेजिनेशन बना करके पाउच बनाकर उनके अंदर में कलर्ड पिगमेंट स्टोर करके रखता है सो दे आर दे स्टोर कलर्ड पिगमेंट स्पेशली दी क्लोरोफिल एग्जाम्पल क्लोरोफिल एंड वन सेट बैक्टीरिया एग्जाम्पल इज साइनो बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एलगी तो ये हो गया क्रोमैटोफोर के बारे में नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं मेजोजोम के बारे में जो इनवर्ड फोल्डिंग है इसके काफी सारे फंक्शन बताए गए हैं एक मेजोजोम जो होता है उसके इंपॉर्टेंट थ्री कॉम्पोनेंट होते हैं तो मेजोजोम समाइम अपियर एज अ लैमिला मेम्रेन से बने मेम्रेन स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको लैमिला देन समार ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड ट्यूब्यूज and there are some vesicles spherical bodies that are called vesicles to ye three jo hai iske component hai mesosome ke component hai now coming to the function of these mesosome to mesosome karta kya hai to mesosome ke function jo hote hai bade important hai beta cell wall formation ye bacteria mein cell wall formation mein madad karta hai then second important property is the dna replication and distribution So, DNA को रेप्लीकेट करने में DNA को डिस्ट्रीब्यूशन करने में ये मदद करता है क्योंकि अब ये रेप्लीकेट होगा DNA तो इक्वली दो डॉटर सेल में DNA जाना चाहिए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करता है डिस्ट्रीब्यूशन अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डीएनए रेप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है देख लेते हैं भाई ये एक बैक्टीरिया हो गया ये इसका मेजोजोम हो गया This mesosome first bind with the DNA. तो ये DNA molecule जो circular DNA इसको bind कर लेगा and then replication होगा इसका एक DNA molecule से दो DNA molecule हो जाएगा This is called as DNA replication. तो ये mesosome से attach रहेगा then it undergo replication. इस तरह से दो DNA daughter molecule बन जाएंगे This process is called as DNA replication. ये हो गया DNA replication. इसके बाद है दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल को इक्वली सेपरेट करना डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि जब डॉटर सेल बनेंगे उनमें दोनों डीएनए मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या होगा मेजोजोम सेपरेट हो जाएगा और साथ में मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर और ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में और साथ में ये डॉटर डीएनए को भी लेकर के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा नेक्स्ट क्या होगा ये सेल जो है स्प्लिट कर जाएगा बीच में से सेप्टम बनेगा और सेप्टम बनने के बाद क्रॉस वॉल बनेगा और ये बन जाएगा दो डॉटर सेल बन जाएगा ये एक डॉटर सेल हो गया एंड दिस इज द अनादर डॉटर सेल इनके साथ में डॉटर डीएनए भी आ जाएगा इस तरह हम देखते हैं मेजोजोम ने हेल्प किया डीएनए एप्लीकेशन में भी और डीएनए जो डॉटर मॉलिक्यूल बने हैं उनको इक्वली दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये एक फंक्शन हो गया इसका बट नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाता है सिक्रीशन हो जाता है यानी रिलीज करना क्या चीज करना रिलीज रिलीज ऑफ एंजाइम और अदर प्रोटीन आउटसाइड द सेल तो मेसोसोम के ऊपर जो ये वेसिकल्स बने हुए हैं ये वेसिकल्स में एंजाइम्स लोड हो जाते हैं और ये वेसिकल क्या करते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं फ्यूज करने से इनके अंदर का कंटेंट जो होता है वो बाहर रिलीज होता है दिस इज कॉल्ड एज सिक्रीशन कहा जाता है 
इसमें एंजाइम्स हो सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन हो सकती है इवन सेल वॉल बनाने के लिए भी ये मटीरियल को इस तरह से रिलीज करता है सो so, ये एक हो गया सिक्रेशन इंपॉर्टेंट तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका रेस्पिरेशन से इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन है रेस्पिरेशन कैसे भाई कि जिस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो मेजोजोम पर लोकेटेड होते हैं अब मेजोजोम का क्या है इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ गया है तो इससे सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है ज्यादा एंजाइम इस पर अकुपाई कर सकते हैं कौन से एंजाइम रेस्पिरेटरी एंजाइम सो मोर रेस्पिरेटरी एंजाइम अकुपाई दी इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ मेजोजोम सो ये एक तरह से रेस्पिरेशन में रोल करता है सो रेस्पिरेटरी फंक्शन में इट हैज अ इंक्रीज इंक्रीज सरफेस एरिया एंड हैव मोर एंजाइम्स इट कंटेन एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स इवन अगर बोलेंगे कि भाई रेस्पिरेशन माइटोकंड्रिया में कहा होता है तो हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अगर आंसर ऑप्शन में दिया हो मेजोजोम तो हम मोर स्पेसिफिकली कहेंगे कि मेजोजोम साथ द साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स तो यहां पर इंपॉर्टेंट फंक्शन चार हो जाते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन डीएनए रेप्लीकेशन सिक्रेशन एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन ये हम खत्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके लिए आप सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा नीचे दिए हुए बटन सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप जरूर देख सके मिस ना हो जाए